豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。二零零八年，刘德华公布了自己与朱丽倩的婚讯，这也是他的另一位伴侣，一位与他相伴二十五年、四十多岁时仍未婚未育、没有名分的女性，且始终没有得到公众的认可。据传，刘德华之所以将女儿命名为刘向慧，是为了表达对这位神秘女性的感激和爱意。他默默无闻地陪伴着刘德华，无论何时都不离不弃。这位隐藏的华嫂是谁呢？刘德华的圈内人士知道，他的忠实粉丝们也知道，当然，正牌夫人朱丽倩也知道。曾经在刘德华的演唱会上，三人一同出现在舞台上，隐藏的华嫂情不自禁向刘德华表白“我爱你”，而当时的朱丽倩则默默地坐在台下观看这一幕。这一切还得从头提起。刘德华并不是一开始就拥有了“天王”这个称号，他也经历过一段默默无名的时期。在这段期间，他不断地担任龙套或者打酱油的角色，但他从未放弃，因为他深信自己的努力一定会有回报。电视剧《神雕侠侣》是刘德华事业的里程碑式作品，凭借着饰演杨过一角，他迷倒了无数少女的心，不仅在演艺圈获得了成功，也开启了个人音乐事业的辉煌时代。刘德华一直以来都是一个敬业的演员和歌手，在上世纪八十年代，香港的歌舞风潮盛行。他也紧跟潮流，开始学习跳舞。在演唱会上，他展示了各种精彩的舞蹈表演。为了让舞蹈表演更加出色，刘德华还在全国范围内招手优秀的舞者，其中包括了赖文慧。众所周知，刘德华有三位御用舞伴：赖文慧、黄蕊、梁静科。虽然三人都是舞技高超，但比起其他两位只是借助刘德华的人气开拓自己的事业。赖文慧则是从零二年开始为刘德华伴舞整整二十一年，他把自己的青春都奉献给这位天王巨星。刘德华作为四大天王之一，曾让无数女孩疯狂，赖文慧也是其中一位。相比现在追星的女孩，既可以拍摄出堪比大师级别的舞台图，也可以手写三千字小作文吹哥哥的彩虹屁，各种技能都可以信手拈来。赖文慧却用自己的努力让偶像看到了自己，并且成为了陪伴他多年的舞伴。堪称舞蹈的灵魂伴侣。他年轻的时候就对刘德华爱慕不已，为了能够与偶像拉近距离，就不停地练习舞蹈，每天就只做三件事儿：学习、追星、练舞。这一切都只是为了能够离偶像更近一点。机会总是留给有准备的人的。二零零二年，赖文慧有了第一次近距离接触刘德华的机会。当时对方要开演唱会，但缺少一名舞者，赖文慧因为舞蹈基础扎实，就被介绍到了那里。这是两人第一次的合作。也许是天生的默契，也许是赖文慧为了这次表演下了不少功夫。总之，这场表演很是圆满。经过这次表演，赖文慧对刘德华的喜爱再一次加深了。都说一见华仔误终身，这句话果然不假。他佩服刘德华的实力，倾心于对方的魅力，并深深不能自拔。而他的努力也没有白费，幸福很快就降临了。因为赖文慧的舞蹈功底确实不错，刘德华十分欣赏他，所以演唱会结束之后，就特意邀请对方加入自己的团队。这是一个多好的机会啊！但在自己喜欢了这么多年的偶像面前，赖文慧却退缩了。他认为自己只是一个小透明，以现在的实力还不配站在他身边。他想要变得更好一些，再重新站到刘德华的面前。所以他拒绝了对方的邀请。回去之后的赖文慧依旧像往常一样学习和练舞，只不过他多了一份拼劲儿和干劲儿。因为有了梦想和目标，赖文慧比之前更加努力了。一年之后，赖文慧再次与刘德华相遇。他坐在观众席的第二排，在台下看着舞台上的刘德华闪闪发光，幻想着自己什么时候能够站在对方身边，作为他的舞伴，陪他一起跳舞。赖文慧注定是幸运的，因为很快，幸福再一次降临到了这个女孩头上。虽然只和刘德华合作了一次，但赖文慧还是被对方记住了。台上的刘德华一眼就认出了坐在第二排的他，所以演唱会结束之后，华仔再一次邀请赖文慧加入自己的团队。从偶像的眼里，赖文慧看得出对方对自己的欣赏和肯定，这让他受宠若惊。而且偶像都二次邀约自己了，赖文慧不想再拒绝了。于是他鼓起勇气答应了刘德华。就这样，十六岁的赖文慧成为了刘德华的舞伴，而这一陪便是二十多年。二零零七年，赖文慧为《穆迪》一曲舞蹈表演，与刘德华化身流浪之女，上演万般不舍的缠绵恋爱。彼此都有热辣的眼神在交集，目光流转，一切尽在不言中。最后，双方流下的热泪看得观众深陷其中，甚至一闭上眼睛，脑补两人就是一对的错觉。表演结束后，华仔向全场观众介绍了他。那一刻起，赖文慧的名字变得广为人知。为了证明她的宝贵，刘德华给女儿起名刘向慧。而赖文慧为了不成为华仔的累赘，每天不是待在舞蹈室练舞，就是待在团队等待华仔召唤登台。
，痴迷的工作态度引起了男友的不满。我们已经两个月没见面了，还有点情侣样吗？思索再三后，赖文慧在男友和梦想之间选择了梦想。从此，她再也没有找过男友，一心扑在研究舞蹈和陪伴华仔身上。二零一九年，刘德华在舞台上演唱《爱你一万年》，赖文慧突然搂住刘德华的脖子，无比深情地说道：“我爱你。”刘德华顿时双眼流泪，深情地回了一句：“我也爱你。”两个人脸贴着脸，氛围暧昧到了极致。而此时，刘德华的正牌妻子朱丽倩坐在台下，静静地见证着这一幕。有人问赖文慧是不是喜欢刘德华，赖文慧毫不掩饰地回应。华仔如此优秀，谁能不爱呢？正是这份投入，让他的舞蹈格外美。舞台上，华仔唱得出奇，赖文慧跳得传神，美轮美奂的世界盛宴，每每都能点燃全场。这之后，优秀的赖文慧开始被人挖墙脚，有人开出几千万的高价想把他挖走，或是叫他直接开价，都被赖文慧拒绝，并发誓这辈子我只为刘德华舞伴。郎有情，妾有意。两人的每次对视都是那样的深情，为何能合作二十多年，却无任何绯闻传出？明眼人都能看出的事儿，为何天王嫂正主却丝毫不介意呢？翻开朱丽倩的履历，你就知道这个人对自己的狠完全不输赖文慧。朱丽倩曾经的名模千金，身份地位不菲，却为爱情自甘退隐。二十余年青春正好的时光，都付诸于真心与情感。默默守候是他青春年华的代名词，长相厮守是他对爱情忠贞的信念。二零零五年，于可欣突然出书《星海晴空》，书中把他与华仔的恋爱经历翻了底朝天，就连私密细节都抖了出来。新书发布会成了旧情揭秘会，背景音乐循环播往来声源《忘情水》。面对前任的疯狂，刘德华叹息的回应：“一念天堂，一念地狱。”面对前任的挑衅，正派女友朱丽倩不吵不闹，沉默应对。这样无名无份的日子，他一过就是二十年。二零一五年，刘德华在粉丝见面会上带着妻女露面，刘德华深情地说：“我想跟大家介绍我的两个宝贝。”此时，朱丽倩才被证明。如此温馨的场面，想必赖文慧也在后台见证了这一刻。然后一边为刘德华开心，一边百感交加，一边热泪盈眶。杨丽娟身败名裂追寻，赖文慧默默陪伴赌上半生。朱丽倩放弃身份，无名无份二十年，能让三个女人终其一生去追求喜爱，刘德华凭什么？蓝洁瑛，这个世界上我只信任刘德华。张含韵，刘德华是真正的巨星。演艺圈如果一个人夸他人品好，那可能是假的；十个人夸他人品好，也可能是假的；一百个人夸他人品好，那可能是真的。除此之外，华仔还进入了粉丝爱豆榜第一名。五十九岁的刘德华首个社交账号，五天内粉丝突破三千多万。他发的每个视频都有上千万点赞量，巨大数据背后无不向众人诉说着：红十年是明星，红二十年是巨星，红三十年叫刘德华。二零零七年，刘德华城东巡回演唱会临近尾声时，一名男生冲破保安的防线，给刘德华送上鲜花，遭到保安强行带走。刘德华当场大声制止，无奈现场太过混乱，根本没人听到。无奈之下，他只能一跃从两米多高的舞台跳下，大力推开保安。并大声说：“不准打他，他是我的歌迷，不会有恶意的。”在刘德华的保护下，那名粉丝才能安然无恙地离开现场。能舍命救粉丝的，恐怕只有刘德华能做到，这也是他能长红的原因。始于颜值，忠于人品，这就是刘德华，一位屹立不倒的巨星。如今，刘德华家庭美满，事业有成，而已经年过四十的赖文慧仍孤身一人。他为了刘德华这个唯一，放弃了自己的一切。虽然未能与刘德华步入婚姻殿堂，但赖文慧却在舞台上绽放光彩，成了人人竖起大拇指的舞台华嫂。她用整个青春去追逐自己的爱情，不要问她值不值得，因为在她心里只有一个问题：她愿不愿意？好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。